se è la prima volta che apri uno dei miei video. Io sono Francesca, siamo sul canale Francesca I. Oggi, come avrete letto dal titolo, facciamo un video che a me piace tantissimo vedere ed è i prodotti promossi e bocciati del mese trascorso. È un video che guardo con molto piacere proprio perché prima magari di acquistare un determinato prodotto mi piace sapere e curiosare se quel prodotto ha stato comunque un piacere nell'utilizzarlo magari un'altra persona. Parlo un po' in generale dei prodotti che si mangiano, dei prodotti che si utilizzano per la pulizia, dalla linea make up, un po' di tutto, quindi mi piace proprio guardare questa tipologia di video. Quindi ho deciso che questo video lo farò tutti quanti i mesi sul mio canale. Però per non prolungarmi, quindi per non essere prolissa su tutti i prodotti, ho deciso di prendere ogni mese solo 5 prodotti. Tra i promossi e bocciati, possono essere tutti quanti solo bocciati o tutti quanti anche solo promossi. E iniziamo subito, bando alle ciance, ciancio alle bande, se no il video diventa lunghissimo. Allora inizio con il primo prodotto, Spero che non sarete dietro a spararmi, perché io vedo che piace a tante, ma a me non piace. Io parlo di questo prodotto qua, che è nuovo, della Cegentire Pavimenti, eh, parliamo, no scusate, Ace Pavimenti Igienizzante al talco e al profumo di muschio bianco. Perché non mi piace? È un prodotto che eh, io eh, dopo che lo passo il mio pavimento è appiccicoso, non riuscivo a capire il perché, pensavo di mettere tanto prodotto, ne ho messo veramente due gocce contate, il pavimento è sempre, eh, risulta sempre appiccicoso, eh, quindi non è un prodotto che mi piace, poi sinceramente a me tutto questo profumo non me lo fa, non so se è la mia confezione, cioè se lo apro in questo modo... E l'odoro sì, però che mi lascia quella profumazione di fresco no. Cioè al confronto se io prendo il fabuloso ad esempio alla lavanda, ma la linea fabulosa in generale per i pavimenti è qualcosa di eccezionale. Lì sento il profumo che persiste nell'ambiente, ma io con questo assolutamente no. Quindi è un flop, l'ho pagato su 1,50 euro, ma non mi è assolutamente piaciuto e non lo ricomprerò. Poi... Um, un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo invece, è, parliamo di lui, è della linea Skien, l'ho preso alla Lidl, ho pagato non più di 3 euro, intorno alle 2,50 euro se non erro, la confezione è da 600 grammi, si presenta con all'interno, c'è una spatola, io non ve la devo fare vedere in questo modo, e il composto si divide in due parti, la parte di sotto è più solida e granulosa e poi in superficie c'è un olietto che è molto appiccicoso, però permette di idratare la pelle. Cosa ne penso? Eh, questo l'ho acquistato un paio di mesi fa, vi ripeto, alla... Lidl è della marca Sien, c'è una bella quantità di prodotto, c'è una qualità prezzo allucinante perché è pagato all'incirca sulle 3 euro, non di più, per uno scrub, vi ripeto, 600 grammi è veramente ottimo, eh, ma ehm, se dovessi chiudere gli occhi e immaginare che avesse un altro tipo di nome, ad esempio uno dei nomi più famosi, che ne so, eh, Clarence, non lo so, una marca importante che costerebbe 50 euro, io direi sì, lo ricompro lo stesso perché è un prodotto eccezionale eh, mi lascia la pelle morbidissima lascia la pelle luminosa lascia la pelle eh, profumata lascia la pelle setosa io dopo aver fatto la doccia l'ho fatto stare all'incirca un po' so, una decina di minuti è giusto il tempo di fare anche lo shampoo di mettere la crema anche i capelli e poi sono andata a sciacquare tutto quanto il corpo ragazzi è eccezionale non ho, non ho avuto neanche bisogno dopo di mettere una crema per il corpo lo utilizzo una volta a settimana non di più sinceramente lo utilizzo anche per fare un pedicure e mi sono trovata nello stesso modo anche bene quindi è un prodotto che se lo ri, quando andrò a terminare e lo ritrovo lo acquisto molto molto volentieri poi un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo e parlo di queste qua sono delle tisane comunque un tè freddo eh, un tè verde molto fresco alla pesca ginseng e zenzero infatti è quello che 
sto bevendo in questo momento, anzi lo bevo un pochino perché fa molto caldo. Buonissimo ragazzi. Allora, che cosa ne penso? Questa era in promozione, l'ho presa alla Cona da 1,50 euro. All'interno sono 40 grammi, però non dice quante bustine ci sono. Vabbè, io vi dico che... Eh, non mi so dire, saranno una ventina penso perché comunque lo sto utilizzando tantissimo allora vi ripeto la linea Everton Tea House è un tè verde fresco si fa un infuso in acqua fredda ed è buonissimo io metto giusto un goccio goccio di miele giusto per addolcirlo ma è buonissimo eh, è molto rinfrescante è piacevole bere questa bevanda eh, ti disseta anche moltissimo vi ripeto 1,50 euro l'ho preso alla Conad poi un altro prodotto che mi è piaciuto parliamo di qualcosa di mangiareccio e parlo dei gelati dell'Eurospin dell sono 6 pezzi da 70 grammi questi qua se non erro in promozione sono in questa settimana eh, se non erro sì sono ora in promozione sono 6 croccantini al gusto di gianduia sono fantastici li ho pagati intorno alle 2 euro e sono vi ripeto 420 grammi e all'interno della scatola ce ne sono 6 pezzi anche questi sono molto buoni, questi li aveva scelti mio marito, li ha mangiati lui, sempre 6 pezzi, 75 grammi l'uno, sono veramente veramente buoni e mh, i prezzi variano da 1,50 euro massimo a 2,30 euro per 6 gelati buoni, ne vale la pena. Poi... Eh, ultimo prodotto, quindi vi ho fatto vedere il l'ace, vi ho fatto vedere lo scrub, vi ho fatto vedere il tè, i gelati, quindi l'ultimo prodotto che mi manca è un prodotto bocciato. Questo l'avevo acquistato da Bottega Verde, ma vi parlo almeno di tre anni fa, però considerando che i prodotti chiusi hanno una validità di tre anni, aperti di 12 mesi, io lo so per certo perché Bottega Verde io ci ho lavorato per questa azienda, e quindi non, no, non erano assolutamente scaduti parlo di due ombretti a lunga tenuta eh, in edizione eh, limitata del periodo natalizio allora qua vedete un pochino il pack rovinato perché io li tengo così nel cassetto nel mobile del bagno quindi si sono un attimino rovinati eh, allora il PAO è 18 mesi del tutto quindi il prodotto aperto ha una validità di 18 mesi vi faccio vedere sono due, un, uno chiaro vediamo se riusciamo è un becciolino chiaro molto luminoso e invece l'altro è il marroncino quindi li avevo presi per fare una base e per sfumare allora vi faccio vedere forse rende più luogo questo qua scuro allora abbiamo un tappino quindi sopra si apre con un tappino e troviamo una base quindi in crema basta prendere il prodotto e metterlo sulla palpebra dell'occhio fino a qua ci siamo un prodotto dalla texture molto scorrevole molto morbida e molto facilissima e molto facile da stendere eh, diciamo che rossa anche la pelle molto molto morbida la pecca la troviamo aprendo quindi girando il prodotto perché è una pecca? perché è un prodotto troppo troppo granuloso vedete? allora così dalla telecamera risulta bellissimo come prodotto come colore, come texture e tutta quanta allora l'unica cosa è che se io utilizzo il pennello bagnato o il pennello asciutto quindi in qualsiasi modo io vado ad utilizzarlo quando metto il prodotto sull'occhio mi casca tantissima polvere, quindi non è un prodotto che mi piace, ma non mi piace, lo vado a bocciare anche per un altro semplice motivo, perché è un prodotto che dura veramente pochissimo, io l'ho utilizzato un paio di volte quando sono uscita, una volta... Mi è capitato che dopo un paio d'ore io sull'occhio non avevo assolutamente nulla, quindi se io esco magari un, pure dalla mattina e sto via tutto il giorno, capisco magari il rossetto, un po' di terra, però se metto l'ombretto voglio che stia lì.
quindi non mi è assolutamente piaciuta ad esempio il trucco che io ho oggi è semplicemente una matita messa come liner sotto l'occhio un po' di mascara ma io il trucco ce l'ho da questa mattina lasciando stare che ho messo il rossetto che sono andata sono scesa un pochino a giocare con Francesco Sotto ma Francesco ti metti il rossetto giusto per fare qualcosa e, e quindi ho messo questo rossetto ma l'ho messo anche comunque un paio di ore fa ma questo trucco anche se molto semplice ce l'ho da questa mattina quindi voglio che quando utilizzo un qualcosa mi rimanga beh il video termina qui io spero che vi sia piaciuto spero che questa tipologia di video vi piaccia se è così se è così lasciatemi un like ah, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella no Francia si vuole iscrivere attivate la campanella e ci sentiamo ci vediamo al prossimo video ciao